Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Luc Dersin. Alors aujourd'hui on va partir sur Air Factor 2. Euh, certaines personnes euh, me l'ont réclamé de refaire des vidéos sur Air Factor 2, vous en faites pas, euh, je ne vais pas l'abandonner. Euh, je vais commencer par quelque chose. Euh, D'abord vous montrer le setup que j'utilise pour mon volant parce que certaines personnes me l'ont demandé. Alors voilà comment euh, j'ai calibré le volant euh, dans, le, dans le jeu. Je n'ai pas touché énormément. Euh, pas touché énormément. Parce que j'ai trouvé le ressenti déjà très très bon euh, euh, avec, avec ce qu'il y, qu y a là. Donc voilà. Euh, je crois qu'on pourrait peut-être diminuer un peu ici et le passer sur 90. Mais ça dépend de certaines voitures, puisque certaines voitures sont plus légères que d'autres. Donc voilà, j'y ai pas touché euh, énormément. Quelques petits euh, ajustements euh, un petit peu à gauche, à droite. Mais voilà pour la calibration euh, de mon volant dans ce jeu. Alors aujourd'hui, euh, je voulais absolument retourner sur la Factor 2, comme c'est le retour de la F1. Il y a un mode qui a été euh, créé par euh, RSS Modding, euh, qui ont créé un mode euh, Formule 1 F1 2020. Et euh, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous présenter euh, trois de ces voitures. Je crois que je vous les présente, je vais toutes vous les présenter. Hein, et je ferai les vidéos euh, 3 par 3. Et aujourd'hui, euh, on va aller euh, sur l'Alfa Romeo euh, de Kimi Raikkonen. On prendra euh, la as de Romain Grosjean et euh, on ira chez la William Racing avec l'auto de Nicolas Latifi. Et euh, pour ce faire et pour vous présenter ces voitures, je veux aller sur le nouveau circuit de Van Vort 2020 qui est un mode aussi. Et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite dans l'Alpha. Alors nous voilà dans le menu du jeu avec l'Alpha Romeo. Je voudrais juste vous montrer euh, une dernière chose parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande où est le DRS dans le jeu, il ne le trouve pas dans les assignations, je vais vous le montrer aussi. Alors pour l'assignation du DRS, vous devez aller dans Assign, Driving, et alors vous allez euh, tout en bas, euh, tout en bas, tout en bas, voilà, vous avez ce qu'on appelle le Rear Flap, et le Rear Flap, c'est euh, le euh, DRS, donc comme ça, vous le savez, vous assignez la touche, et vous aurez le DRS, petite astuce pour vous. Allez, on se, on se met euh, dans l'Alfa Romeo. Ouais, ça c'est toujours surprenant, la voiture qui saute dès le départ. Alors, comment je vais les tester Tout simplement, je vais mettre euh, 10 litres d'essence dans la voiture. Ça fait à peu près euh, 4 à 5 tours. Euh, J'ai simplement mis ça et le, mo le moteur en mode calife. Et on va les tester. Cet Alfa Romeo 2020. Sur ce nouveau circuit de Zandvoord. Voilà, ici ça a été refait. Il y a un banking maintenant. Je me demande comment ils vont utiliser ce virage. essayer d'avoir une conduite fluide et de vous dire le ressenti de la voiture et voir s'il y a des différences entre elles alors pour l'intérieur de la voiture ben c'est bien modélisé le halo est là je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve le son un peu feutré j'aimerais l'avoir un petit peu plus présent dans le cockpit c'est quand même à hauteur de F1 quoi Sinon, euh, le bruit du moulin à café, là, est bien retranscrit. Voilà, un tour de Zandvoord. On est parti. Le virage Tarzan. Alors les FFB est plutôt euh, léger je dirais, ça tourne très vite, ouais, voilà, bah, c'est plutôt bon, il a certainement quelques petits ajustements à faire, c'est un mode, il faut pas l'oublier, le circuit aussi. So 
Allez, dernier tour. Oh, j'ai freiné tard. Ça passe. Assez surprenant, cette, cette épingle là avec le banking. Je ne sais pas trop comment la prendre. un peu large ici j'ai l'impression que la piste est très large Entre la pizza ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Une 15 226. On va voir si euh, toutes les voitures s'équivalent. S'ils ont fait un championnat euh, des voitures homogènes pour pouvoir utiliser euh, le pilote qu'on aime ou la voiture ou la marque que l'on aime. Alors, voilà pour l'Alfa Romeo. Allez, on va se retrouver maintenant euh, dans la Williams. Allez, autour de la Williams de Nicolas Latifi, le seul rookie de ce championnat cette année-ci. Il a eu beaucoup de mal ici à ce Grand Prix. Allez, on est parti, tour lancé, on va voir ce que ça donne niveau temps. Ouais, j'ai l'impression que le FSB est sensiblement le même, il n'y a pas le changement entre les voitures.
Ouais, j'ai mis le DRS plus tôt. <coughs> Donc j'ai fait une seconde de mieux. Ça me paraît logique que dans l'autre. C'est peut-être moi qui va m'habituer plus, plus vite à la voiture et au circuit. Ouais, elles sont pareilles. Hein. J'ai été plus vite avec la Williams ici parce que j'ai mis le DRS beaucoup plus tôt dans la ligne droite, juste à la sortie du dernier virage. Et je m'habitue à la voiture puisque c'était mes premiers tours de roulage avec. J'aime bien découvrir en même temps que vous pour pas biaiser mon, mon ressenti. Ouais, on est pareil. Hein. Je pourrais faire pareil avec, euh, avec l'Alfa Romeo. Allez, on rentre la voiture au stand. Oui, mais que dire, le FSB, pareil, je pense que les performances des voitures sont faites pour être égales. Je pense que si on va se retrouver dans la hasse après, euh, on sera aux alentours des mêmes tours. <coughs> on va confirmer ça euh, dans la dernière voiture. Allez, à tout de suite dans la hasse. Allez, nous voici... Dans la voiture de Romain Grosjean, on va essayer de pas faire, on va essayer de pas casser la voiture comme lui a l'habitude de faire. Ouais, ben le ressenti c'est sensiblement pareil, à mon avis ce sera ça pour toutes les voitures. Ah, quoi qu'elle servir un peu plus. Allez, on est parti. Tour lancé. DRS activé.
Là, il a encore été plus vite avec celle-ci. Ouais, la FSB elle-même, il y a peut-être des différences au niveau de l'aéro des bagnoles qu'il faut qu'on va plus vite. Ouais, je me sens très à l'aise avec la Haas. Ouais, je pense que c'est moi qui prends plus l'habitude avec le circuit et qui prend plus vite mes marques. large trop généreux ouais c'est moi qui suis plus à l'aise avec les voitures je freine plus tard Allez, voilà après les trois voitures. Alors, je vais vous donner un petit peu mon ressenti après ces trois premières voitures. Euh, le FSB est pas mal. Faut pas oublier que ça reste un mode. Et euh, heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour faire des modes et pour euh, remplir le jeu euh, au niveau contenu. Bon, le FSB est pas mal. Il y a encore du travail pour moi à faire dessus. Peut-être qu'il sera amélioré, peut-être pas. Je sais pas comment il travaille chez euh, RRS Modding. Mais. Euh, voilà, ça a le mérite d'exister, il faut continuer à, à le soutenir, il faut continuer à, à le faire remonter certaines choses. Euh, les voitures sont très bien modélisées, je pense qu'un peu, euh, peu de son en plus dans le cockpit de la, de la F1 ne ferait pas de mal, parce que je trouve très feutré, et je pense qu'il y aurait moyen de prendre beaucoup de plaisir si euh, on avait un son un peu plus fort dans le casque euh, et au niveau du cockpit. Euh, alors que je fais fumer la bagnole, bah oui, je reste à l'arrêt, donc la température monte. Euh... Sinon, je pense que c'est un peu simpliste. Voilà, c'est très difficile de perdre la voiture. Euh, on a l'impression qu'elle est sur des rails. Après, euh, la voiture, elle, les voitures sont toutes égales. Hein. Pour moi, elles ont toutes le même comportement. J'ai pas été surpris euh, par la William. J'ai pas été surpris par la Haas. Euh, J'ai pas été euh, surpris euh, euh, par l'Alfa Romeo. Donc, pour moi, elles ont toutes le même comportement avec le même FSB. Je pense qu'elles sont faites pour faire les mêmes temps et pour pouvoir faire des compétitions entre nous. Euh, en choisissant ben, sa marque favorite tout simplement et son pilote préféré. Euh, ça je trouve ça plutôt pas mal. Au moins il ben, n'y euh, a pas de différence entre les voitures et quand on fait des courses entre nous, ça se passe au pilotage ou au setup. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis euh, surpris mais avec quelques améliorations à faire euh, et au niveau comportement parce que c'est trop facile à piloter. Et aussi au niveau du son, j'aimerais qu'ils soient un peu plus présents euh, dans le casque. Donc voilà pour les trois premières voitures, on continuera la prochaine vidéo avec trois autres. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt sur les circuits, ciao ciao